22. april 1904. Julius Robert Oppenheimer, faderen af atombom, blev født. I 1911, da Oppenheimer var 11 år gammel, startede han på Alcune Preparity School. Skolen er en af de bedste og dyreste skoler i landet. Grunden til, at han kunne komme ind på sådan en skole, var hans forældre. Hans far var nemlig en rig tøjsælger, og hans mor var en stor kunstner. I 1924, Oppenheimer havde fået en plads på Christ's College Cambridge. Det første, han gjorde på kollegiet, var at anmode Ernest Rutherford om adgang til Cavendish laboratoriet. Ernest var ikke meget for ideen, og derfor afslog han hans forslag. En anden lærer på skolen, Bridgman, foreslog, at han skulle blive teoretisk fysiker, i stedet for eksperimentarisk fysiker. Han tænkte lidt over det, men endte med at vælge teoretisk fysiker. Oppenheimer havde ingen venner i skolen, fordi han mente, at fysik var vigtigere end venner. 1926. Oppenheimer forlod Cambridge for at studere teoretisk fysik under fysikeren Max Born på University of Göttingen. Det var her, hvor han rigtig begyndte at få venner. Mange af dem fik også succes som ligesom ham, for eksempel Werner Heisenberg, Pascal Jordan, Wolfgang Pauli, Paul Dirk, Enrico Fermi og Edward Teller. I marts 1927, da han var 23 år gammel, fik han sin doktor og philosophy degree, overvåget af Max Born. Mens han var på Gunning, udgav han et dusinvis af papirer, men de to største var hans syn på kvantemekanikken og Bornheimer approximation. The Bornheimer approximation var det, var det der hjalp ham med at lave atombomben i fremtiden. I de tidlige 30'ere skrev Oppenheimer et dokument, som beskrev eksistensen af prusitronerne, som var lavet ud fra Paul Dirac's idé om, at elektroner kunne både være positivt og negativt lavet. Oppenheimer var også med til at finde ud af, at Cosmic Rays insisterede. Cosmic Rays er høje radioaktivt lavet stråler, der rammer jordens atmosfære, og i sjældne tilfælde også jorden. Det var også ham, som for første gang kunne fortælle nøjagtigt, hvordan quantum tunneling virker. Quantum tunneling er et fænomen, hvor partikler kommer gennem barriere, som de klassisk ikke skulle kunne. Senere i 30'erne begyndte Oppenheimer at interessere sig for astrofysik. Sandsynligvis på grund af en af hans nærmeste venner, Richard Tolman, som selv var astrofysiker. I 1938 skrev han et dokument sammen med Robert Serber, som man kaldte Understability of Stellar Neutron Cores. Dette dokument lagde op til hans næste papir, nemlig On Massive Neutron Cores sammen med George Volkov. Dokumentet demonstrerer, at der er en begrænsning på, hvor store stjerner kan blive, inden de eksploderer. Det såkaldte Tolman-Heimer-Volkov Limit. Sammen med Harden Snyder producerede de et dokument, hvor de foreså eksistensen af sorte huller, det såkaldte Uncontinued Gravitational Attraction. Hans papir var meget vigtige for 50'ernes rumfysikere, fordi de byggede på hans værk. I 1941 blev Oppenheimer lederen af et stort projekt, det såkaldte Manhattan Project. Dette projekts mål var at lave atombomben. Det lykkedes for dem i slutningen af 1944, 
De gjorde det ved at splitte høje radioaktive ting, som f.eks. uran-235, 16. juli 1945. Prøvede sprang de den første atombombe ved det såkaldte Trinity-punkt. Efter Oppenheimer havde set skaden, ville han have haft atombomben bandlyst. Det lykkedes aldrig for ham at få atombomben rigtig bandlyst. Han døde den 18. februar 1967, da han var 62 år gammel.